我今天来看一下我的装修。你好，自从我的旧房改造开工后，我还是第一次来到这个工地现场。今天过来确认几个事情。这是工长陈师傅。你好，陈师傅是吧？好，来看一下，有些沟通的。我一会儿把那个管线机那个人可能要过来，是吧？这个客厅是装风管机的。风耳机在这个地方装一个，他一会儿会过来。这个线是是是是他们留的是吧？这个线是不是给他们留的？对，这个。这装风管机的是吧？对对对。风管机这边。他好像一会儿过来，他正好那个我已经下单了。客厅的空调升级了一下风管机，厨房也做了很多的调整。我看一看，哎，这个地方，这个地方装那个，最后把冰箱移到这儿来了。那个冰，这个这个最窄那个口有有，我买那个冰箱面宽，可能只能搁下七。这款冰箱啊，七六零的，对呀、啊，我八百的冰箱应该可以。哎，八百冰箱都八三零不行吧？八三零的冰箱啊。啊。八三零的冰箱。因为能大就大点呗。可以可以可以，没问题。确定可以吗？啊，你看一下，你看一下。因为那个设计师说不行。对。你你过来，你拍个照片，把这个这个尺寸拍一下。要是要做前屋，你比如说咱们公司的那个前屋定制，那就他来设计这个。对他现在就弄弄的就是这个。哎，对对对。就如果他要做成柜体，可能就有点悬了，是吧？是不是咱们公司的？对呀、啊。前屋定制。对呀、啊。那那那他给你设计的？他是在设计吗？他说他跟我说就不要超过七七零。他说不要超过七七零。他肯定还有柜板。对他有柜板。因为上面要打通。我这个柜板还有双开门的这个，我们刚刚遇到过刚刚的事。对呀、啊。你还有开门的距离。没错，他那个，但别人顶进去了，我操你，两年至少有个四五公分的距离。他他那个开门倒是可以，完全可以，就不碍事儿的。啊，就这个意思。他有时候卡在墙里都可以开。所以说，他说七百七这个东西，他肯定是有柜板。是吧？那肯定是。然后这，然后这个。这个是从我哎，我这个原来的那个打烟斗打打打打下来了是吧？那太好了，太好，就是第这个地方，这这是安那个烟机的，然后从这打出去，烟机是从这打出去的。烟机还是走这烟斗，烟斗啊，对呀，走外面。烟斗你要你你们这个小区都能走外面，你尽量走外面。那就是走外头，对对对,对，那就从这走外头，对。外面烟斗，你们烟斗。把它封掉，对，把它封掉，一定要把它封掉，有味儿啊。这个厨房跟原方案相比，改动是比较大的，几乎整个格局都做了一个大调整。好，太那太好太好了，太好了。对，太太好了，就把它封掉，因为这个又脏又味儿，然后又不好用。现在现在一定要把把它那个整个孔给封掉啊。现在打孔就直接对对这个这个。对对对，放。对，对，做一柜子从这给遮上，给他们都走外面。你们老人的万一堵掉了，你们家那是好使，明年以后以后想改都改不了。对呀、啊，这个地方是搁那个燃气的，对，这是燃气对对对。燃气一般都是三百千四百，啊，三百五千，三百五至四百中间嘛。宽度够是吧？足够了，宽度够。哦，这个地方啊，一会儿说一下这个的管线机。不是净水机嘛，是吧？对，净水机。净水机接个管子到你这个直径机上面来，是这意思吧？对，但是这是水盆啊。水盆在这个位置。我们在水盆的水水盆的应该左左手边这是干嘛的？就是肯定是水盆，水盆旁边这不有一个空地吗？昨天我看那个设计师说了，是、啊、是上面是是吸管机，吸管机是一个平台。设计师画。对对对。他就画，对对对，有一个位置。对，是，这是这个位置吧？这是这个位置，这是什么呀？洗手盆的左边吧，你看。这这是哪儿啊？这是这这这边是一个导。哦，这这是吧？对对，等于这有一个板是吧？从这板这是一个操作台是吧？啊，对。对，在这个地方。在这个位置。在洗手盆洗手盆的左边。你看啊，在这个上下吊柜这个最左边。对对对对对对对。这我这个厨房后来又增加了几个电器，所以格局必须要改。对，这边增加了一个直饮机、管线机，哦、没错。那上面还有个吊柜，吊柜是多高？对对，吊柜，吊柜它它给了一个尺寸嘛，这不土里头。这个距离就是上下的距离，对，这个距离是左右的距离，对对。电是左右的距离，这个水是双向的距离。对对对，是没错没错，这是这是这个。对，你那里在水里刷，我我没法跟你交流。这里水质不好，增加了一个前置净水器。哦，那那管这里面还有个八十伏，美女爱试。那管在这底下。
。明白，那你那个、以后我钱多，我从这以后，所以钱从这个地方买钱了。哦，从这儿钱哦。他两个之间哦，明白明白明白，好好。旧房改造，水电的改造是最繁琐的。这都反正肯定有位置是吧？有位置，还有那个平常那个冲洗的时候那按钮是吧？这都都有空间就行。有空间的最后再排嘛。对，最后再排。现在呢排排的好。我我知道。现在是初步初步的。对，都在这里。现在现在想想排好排好。好好，我知道，我就是有空间就行。这次基本是做的全包，所以尽量让自己省点心力。哎、看,看这边啊，这边没有什么可说的。其实我主要关心的一个厨房，就是关心的厨房。嗯、这个下水，我从这个地，从这个地面啊，刨、嗯、槽刨到那边了，不然这个地面要多高、哦对？对对对对，全部刨槽刨刨过去了。对，因为要洗衣机的管管是从这走是吧？是吧？我我我我填瓶之前我我在我我发到那群里，你看见了吧？对对对，是吧？对，有洗衣机的位置。改在这边来了，你这多远啊！<笑>但是我看好几家都是这么改过来的。我没有，我没有办法。厨房的空间，厨房空间还是有点小，是吧？是吧？我就放这晾衣服也方便，倒是。电玩意儿外面不能放。<笑>哪个呀？把洗衣机下水直接堆完免责了。对呀、啊，哎，如果能是最好的呀！你我把隐蔽工程挺危险。哎，老丁好，你好。就这一个地方，风管机的，对，就过来的，客厅按一个，对对对。是往这边吹风的啊，往我这个方向吹风的。按到这个地方。对，居中一点啊。那个那个后面应该还有个隐藏的窗帘吧？把那个要想一想啊。这个窗这有个窗帘对，因为这后面是。对，应该有窗帘。窗帘门是多少的？啊，这离窗帘好像不好看。不不是，就是搁窗帘的位置，它有一定拉个窗帘吗？那窗帘不要坐外面窗。坐外面是吗？其实最早我是要求坐外面的。应该能办。对，我也觉得太高了，我也觉得是。我觉得也是贴着走是吧？贴着走的话，就窗帘就等于是放外面。对呀、啊，其实从外窗帘外面哈走一下也行。您您你们一般是怎么弄处理的？都是就从对看你们设计师怎么设计的。对，你们他他最早的是明显的是把有这个风口，然后这是有窗帘是在这一层。这层就别扭吧，是不是？要留窗帘盒的话，我们装机子会把窗帘盒的位置给你留出来。啊，如果没有窗帘盒的话，我们就贴着这个帘子装。一般你们建议是怎么装好呢？贴着好，还是后面再留个窗帘呢？反正我们不能说建议，反正就是说我们建的，就是别人家的，一般的都没有窗帘盒的。电线的话，因为好多功率比较大，就是用的那个是有粗有细啊。这种这种二零管都是四平管。水电改造这些隐蔽工程非常重要。我看看电线，对，你从这你可以看出来啊。这这个这个是幺六的啊，这是那个照明线啊啊，这穿四平四平方的都都是二零管。啊、哦，大的这样可以分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分换那个大的轮胎啊，好，一定要大啊。小的我，你那小的我用不上，一公家里那个用那家大的，不是六三的吗？六三的。啊，六用六三的，用大的。好，是吧？好，车里面六六平方线到这儿。六八六八。咱们咱们咱们这里面是六平方线啊，是吧？你你到这个地方能看远的，这个线是六平方线。远的都能看出来。好。一旦要修，可头疼了。这电呀、啊、水管啊，可头疼了。那个洗衣机过去肯定没问题吧？不
不用急，不用急啊！别对随机呢，可别出问题。随机，它是现在是上排水，上排水对吧？哎、对对对，但是下排水肯定不行。往但往回流的时候，应该不会出现堵塞吧？它高，它那边有高度，它没事。有一高度哈，好。隔音就就就是隔音。对，就两边的隔音。这个身体咱们就能想，身体的好多。反正就是特别，我不知道怎么回事，就是尽量把隔音。你那个响声大是 PC 的，这个响声大，这个这个声体柱体的这个东西。但是很响，我不知道。那这些地方都得包吧，隔音的，一定要包啊。你看到时候开开公司，我这这个包咱不是包不是。对，一定要包。还重新打了一个孔，挺好的哈。他就为了挡那些破孔。对对对对，这个这个响的挺挺周到的，吹到八十公分。你想象不准，你看啊，这是二米板，这个位置，这个位置是吧？我看看从门进来，你看，基本上就是说从，哦，那还可以，到这个位置，你要是再、哦、你要是再往前，二米，明白明白，好，这个靠边一点，哎，这个这个墙要拆，你们是知道的是吧？知道要拆吗？啊，这个墙。那知道，那知道。我我我问问一下，是杨工就是杨老师。他是其他人来拆是吧？可能其他人不是我。好，那我知道了。嗯、这个我必须第一个给你想到，你走来走去了，没错。万一这是隐患的。我我开始还琢磨说，地怎么特意弄成这样嘛？还真是，就特意给保护一下。啊、你我特意给你保护的。直接拆管了，他就。你直接在水泥上面了，是吧？对。不然你这个是。你这个不能是光老是今天给踩了，明天他踩上去还有还有搬东西了。对，没错。还有那个呃砖啊、地砖东西都要搬过来。对对对。哎呀，这些复杂的管儿啊。放在阳台，原来洗衣机本来是放在厨房的，厨房加了个洗碗机，抓了个洗碗机就觉得空间储存空间就小了，就把洗衣机拿到阳台去。这边将装一个，装一个管线机，这样就不用用原来的饮水饮水机烧水了。这个厨房添两个新的电器，洗碗机和蒸烤一体机，准备发挥我的厨艺。装完之后，拍一个同样角度的镜头。冰箱，这是开放式的厨房，左边是灶台，右边是洗手盆一系列的，这边有个小的。早餐吧台，这是客厅，左侧沙发，右侧电视墙，这边是算是有个餐桌吧，这算是主卧，这是主卧。这主卧就是，这边有一个开放式的啊，小卫生间，这算是一个，也是卧室吧，客卧。这是一个开放的洗手台，这是卫生间，重新改造一下。这边也算是一个工作间，也可以改造成卧室。然后朝阳的还有一个小卧室，这个比较小一点。估计还有两三个月才能初见眉目。好了，今天就这么着了。